Клупраевский сад отправился в аптекарский огород. И что же мы обнаружили? 200-летний дуб, а под дубом вот такие 400. Девочки, не прибавляем года никому. Никому не прибавляем. Да, не дубам. Вот такие грибочки. Наши девочки. А желуди какие, друзья. Вот сейчас отправляясь за опятами в лес, попозже выложу рецепт икры и запят. А, ну, это так, к слову. Собираем вот такие шишки, может быть, сделаем. Да, на территории вот такие вот а, малые архитектурные формы, арт-объекты. Рада, я очень рада, что мы выбрались в аптекарский огород. Столько здесь можно почерпнуть каких-то элементов, которые можно привнести в наш раевский сад. Гуляем, наблюдаем и запоминаем. Вот такими опятами, да. Гортензия дуболистная, дуболистная по форме листа. К осени у нее за счет того, что дубильные вещества вот в листовых пластинках в составе вот такая вот темно-вишневая окраска приобретает. Крупнолистная гортензия без укрытия не зимует. И тут же вот посажена э, гортензия древовидная Аннабель. Ну вот метельчатые, обратите внимание, какие высокие. Я думаю, что у нас тоже есть к чему стремиться, и у нас также вырастут. А осень вступает в свои права 2 октября. Обращаем внимание, что когда посадки однородных растений, вот здесь вот посажены хосты, вот массивом, обратите внимание, даже вот октябрь месяц, Понижение температуры приводит к тому, что листва, листовые пластинки становятся прозрачными, пергаментными. Вот в массиве как хорошо это смотрится, читается. Хоста. Погладить, да, эти хосты зибыльда вот, охарактеризуются тем, что у нее такая вот э, перфорированная листва, жеванная такая, не глянцевая. Очень красиво. А мы идем дальше. Целая коллекция хост. Коряги, коряги, да. Кстати, очень хорошо такие коряги будут смотреться около нашего прудика. Вот я вижу там какие-то цветы. Пойдемте в цветы. Друзья, вот они самшитики. О чем мы мечтаем? Самшитовые бордюры устроить на территории нашего Раевского сада. В субботу прошедшую мы застригли все самшитики. Череночки все воткнули в землю. И на следующий год попробуем вот так вот организовать. Друзья, копытень европейский, он у нас тоже есть. Это свидетель динозавров, мамонтов. Хорошо сохранился, да? Подофил щитовидный. Это щитовник мужской, это папоротник. Ага. Название у папоротника великое множество. Есть видовые формы жизни, сортовые. Друзья, в аптекарском огороде вот такое царство мхок. Видите, здесь прям японский такой садик. Бежит родничок. Такой. Красота. Да, 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 может быть, его вот да. пруды принести? Да, может, ну вот это вот хвост, вот. это и это, да, просто он осыпался. 
Раевский сад в аптекарском огороде. Вот они наши красавицы. И тут уже тыквы. На бал едем. Поедемте на бал. Да. О, ароматы. Так. Хризантемы грандифлоры. Без укрытия не зимуют. Вот так, видишь, как культурный отдых. Пользуясь случаем, да. хотим передать привет. Так, внимательно слушаем. Кому передаем приветы? Всему Раевскому саду. Погода сегодня не солнечная, но настроение волшебное. Бабочка, Это точно. Сейчас мы всех на ручки возьмем. Ларица. Присоединяйтесь, не самая плохая компания. Да, самая лучшая. Да. Марианочка, Ириша. Так, 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 давайте, девочки, Ириш, Давай. где ты? Ирина. Привет. Друзья, однолетнее растение и помея. Сажаем на солнышко. Почва плодородная должна быть. Цветет вот прям до заморозков. Девочки впечатлились. Это в енок мы с детства называли. Нет, это не то. В енок это в енок, а это культурное растение. Мы застряли на ипомее. Ипомея. Есть ипомея, кобея. А кто давал такие названия ипомея? Почему ипомея? Ну, я вам сказать, слава богу, не могу. Слава богу, за все. Альпийский бельведер. Главное красиво назвать. И потом вот так вот взбираться. Мы не ищем легких путей. Забираемся в горы. Так, девочки, становитесь. Вот они какие красавицы. Боже мой. Мы в Георгинах. Грустно! 